హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెన్స్ వరల్డ్ సో ఈరోజు నేను బ్రెడ్తో ఒక కొత్త వెరైటీ అయిన చాలా టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అనేది మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను సో ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చి ఉంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి దాంతోపాటు బెల్లైకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో ఫస్ట్గా మీ వరకు చేరడాని కోసం సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ని చూద్దాము ఫస్ట్గా బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకొని ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క బ్రెడ్ స్లైస్ని పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని సైడ్ సపరేట్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి ఇదే విధంగా మనం తీసుకున్న అన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్తో పీసెస్ని చేసుకొని సపరేట్ ప్లేట్లో తీసేసుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ని పెట్టి అందులో కాస్త బటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి దీన్ని రోస్ట్ చేయడానికి కోసం ఒకవేళ మీ దగ్గర బటర్ లేకుంటే కనుక మీరు లైట్గా నెయ్యినైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి నెయ్యి అంత హెవీ వద్దు అనుకుంటే కనుక మీరు కాస్త లైట్గా ఆయిల్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏమీ వద్దు లైట్గా తీసుకోవాలని ఉన్నారు అంటే దీంట్లో ఏమీ వేయకుండా నెయ్యి ఆయిల్ ఏమీ వేయకుండా లైట్ అలానే అయినా రోస్ట్ చేసుకోవచ్చండి సో దీన్ని ఇప్పుడు లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు రోస్ట్ చేసుకోవాలి సో చూడండి ఈ విధంగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మన బ్రెడ్ పీసెస్ని రోస్ట్ చేసుకొని సపరేట్ ప్లేట్లో తీసేసుకోండి ఫ్లేమ్ అనేది మీడియంలో పెట్టండి లేకపోతే ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ అనేవి కా కాలిపోతాయి సో అవి కనుక కాలిపోతే మన టేస్ట్ మొత్తం టేస్ట్ అనేది చెడిపోతుంది సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు దీన్ని రోస్ట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న అన్ని బ్రెడ్ పీసెస్ని రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి సో రే రోస్ట్ చేసేసుకొని సపరేట్ ప్లేట్లో తీసేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి బంగాళదుంపల్ని ఒక రెండు బంగాళదుంపల్ని తీసుకోండి అండ్ ఆల్సో కొన్ని పచ్చి బటానీలని కూడా తీసుకొని ఈ విధంగా ఓ టూ విజిల్స్ కోసం ప్రెషర్ కుక్కర్లో బాయిల్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి సో వాటిని బాయిల్ చేసుకొని చల్లార్చాక దీన్ని చూడండి బాగా నీట్గా మ్యాష్ చేసేసుకోండి ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి అండ్ ఆ తర్వాత ఒక ఫోర్ టొమాటోస్ని తీసుకొని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోండి అండ్ ఒక ఆనియన్ని కూడా తీసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి అండ్ కొన్ని కరివేపాకు రెబ్బల్ని కూడా తీసేసుకోండి ఇందులో మీరు టొమాటోస్ అనేవి ఎంత ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తే అంత దీని టేస్ట్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ స్టవ్ మీద ప్యాన్ అనేది పెట్టి అందులో కాస్త ఆయిల్ వేసి ఆ ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇందులోకి కొన్ని ఆవాల్ని వేసుకోండి సో ఆ ఆవాలు చిటపటలాడుతుండగా ఇందులోకి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్ని ఆ ఆనియన్ని అండ్ ఆ కరివేపాకు రెబ్బల్ని కూడా వేసేసుకోండి సో ఆనియన్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి అది ఫ్రై అయ్యాక ఇందులోకి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ ఉన్నాయి కదా ఆ టొమాటోస్ని వేసి ఈ టొమాటోస్ని బాగా ఓ టూ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకోండి సో చూడండి ఇప్పుడు ఓ టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు చూడొచ్చు టమాటోస్ అనేవి బాగా కుక్ అయిపోయాయి అందులో నుంచి ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏం చేస్తారంటే మనం బంగాళదుంపలు అండ్ పచ్చి బటానీలని తీసుకొని బాయిల్ చేసుకొని మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వాటిని ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకోండి సో అది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అదే సమయంలో ఇందులోకి ఒక వన్ టీ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేసుకోండి పసుపుని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో మీకు రుచికి సరిపడ సాల్ట్ని కూడా ఇదే సమయంలో యాడ్ చేసేసుకోండి ఈ స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఈ మిశ్రమం అంతా బాగా ఈ స్పైసెస్లోకి ఈ మసాలాలోకి కలిసేలా బాగా నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకోండి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు ఇందులోకి కాస్త వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ అనేది ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాము అంటే బ్రెడ్ పీసెస్ అనేవి ఎక్కువగా వాటర్ని పీల్చుకుంటాయి కాబట్టి కాస్త లైట్గా మరీ ఎక్కువ కాదండి కాస్త లైట్గా వాటర్ని యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఓ టూ మినిట్స్ వరకు దీన్ని కుక్ చేయండి టూ మినిట్స్ కుక్ అయ్యాక చూడండి మనం రోస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా బ్రెడ్ పీసెస్ అనేవి సో ఆ బ్రెడ్ పీసెస్ అనేవి ఇందులోకి వేసేసి బాగా అంతా నీట్గా కలిసేలా మిక్స్ చేసేసుకోండి సో చూడండి ఈ విధంగా నీట్గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఏం చేస్తారంటే ఒక లెమన్ని తీసుకొని ఆ లెమన్ యొక్క జ్యూస్ని ఇందులోకి స్క్వీజ్ చేసేసుకోండి ఈ నిమ్మరసాన్ని పిండుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీరని తీసుకొని లైట్ ఫైన్గా చాప్ చేసేసుకొని ఫైనల్గా దీని మీద గార్నిష్ చేసేసుకోండి సో మన ఎంతో టేస్టీ అయిన బ్రెడ్ ఉప్మా అనేది రెడీ అయిపోయిందండి మీరు మీ దగ్గర క్యాప్సికమ్ కన్నా ఉంటే మీరు క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి నేను నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను యాడ్ చేయలేదు టేస్ట్
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్